to the farko zamu fara da duba dangantakar da ke tsakanin Amurka da wasu kasashen Afirka duba da cewa a kwanan nan ne shugaba Donald Trump ya kara wasu kasashe shida cikin jerin wadanda aka takaitawa bizar shiga kasar saboda dalilan tsaro kuma hudu daga cikin wadannan kasashen na Afirka ne ko da yake masu sukar lamiri na jefa alamar tambaya akan tasirin da matakin zai yi akan dangantakar da ke tsakanin Amurkar da nahiya Afirka Wakili ya murya Amerika Patsy wada kuswara ta hada mana wannan rahota. Nigeria ita ce kasa mai mafi girman tattalin arziki wacce kuma ta fi kowa ce yawan al'umma a nahiyar Afirka. Sannan babbar kawa ce a yakin da Amerika ke yi da ayyukan ta'addanci inda har ila yau take da ƴan kasar ta da dama da ke zauna a Amerika. Sai dai Nigeria ta kasance cikin jerin kasashe shida da shugaba Trump ya sanya a sunayen kasashen da aka haramtawa bizar shiga Amurka baya ga Eritrea, Myanmar, Kyrgyzstan, Tanzania da kuma Sudan. Idan kuka lura da abin da ke faruwa a sassan duniya, ya zama dole mu tabbatar kasar mu ta samu kariya. Matakin da hukumomin Amurkar suka dauka zai haramtawa ɗan Nigeria da ke sha'awar zama a kasar samun biza. Har sai Najeriya ta inganta matakan tsaro wajen bada passport din ta. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya gana da takwaran aikin sa na Najeriya a ranar talata inda ya bayyana kyakkyawan zato kan abin da zai biyo baya. A cikin sanarwar shugaba Trump ya ce Najeriya muhimmiyar kasa ce cikin kawayen da ke taimakawa Amurka a yaki da ta'addanci kuma ya lura da yadda kasar ta himmantu wajen ganin ta inganta fannin raba bayananta. Kamar ɗan Najeriya mafi akasarin ɗan kasar Eritrea, Myanmar da Kyrgyzstan su ma an haramta musu samun bizar ta Amurka wacce za ta ba mutun damar zama a kasar yayin da ɗan Sudan da Tanzania ba za su iya shiga gasar samun katin izinin zama a Amurka da ake kira Green Card Lottery ba Ministan Harkokin Wajen Najeriya Jeffrey Unyama ya ce matakin da Amurka ta dauka ya shammace shi amma ya sha alwashin ganin an inganta bayanan da suka danganci tsaron kasar Muna daukan matakan da zasu inganta rumbunan bayanan mu ta yadda Amurka da kowa da kowa zai iya samu ba tare da bata lokaci ba har ma da kasashen da ke da mambobi a rundunar ɗan sandan kasa da kasa ta Interpol nan ba da jimmawa ba za mu samar da waɗannan bayanai Minister ya kuma amince cewa lalle Najeriya na fama da matsalolin tsaro cikin harda na ɗan ta'addan Boko Haram wadanda suka sa miliyoyin ɗan Najeriya tserewa daga gidajen su amma babu wata kwarar hujja da ke nuna cewa kungiyar barazana ce ga Amurkawa sai dai wannan haramci na bizar ta Amurka bai shafi masu neman bizar yawon shakatawa ba lamarin da ya janyo suka ga wannan mutaki da gwamnati ta ce ta dauka saboda tabbatar da tsaro temporary visitors are the ones with the capacity to masu zuwa ziyara ta dan wani lokaci sune suke haifarwa da kansu matsalar da suke fargaba mutumin da ke da tsayen wurin zama a Chicago ko New York ko yake da tsayen wurin aiki ba zai taba sa kansa cikin wata matsala ba domin za a iya kama shi ra'ayin shugabar majalisar wakilai Nancy Pelosi wacce ta ayyana wannan mataki a matsayin nuna bambanci yayi daidai da Nadani Bahara na cibiyar bincike ta Brookings Institute dake nan Amurka abinda muke gani shine wata irin gwamnati ce dake daukan tsauraron matakai akan baki inda mafi akasaran abubuwan da ake zargin su akai ba su da tushe ballanta na makama sai dai masu adawa da wannan mataki na ikrarin cewa Hakan zai iya kasar karfin fadi aji da Amurka ke da shi a idan duniya. Bakin da suka zo karatu za su iya zama riba ta fuskar diplomasiya. Abokanan mu ne ko kuma kuna so ku yi amfani da kudaden domin ku gina barikin sojoji ko daukar karin matakai na tattara bayanan sirri tare da sa ido akan al'amura wannan wani zabi ne da ya rage hukumomin Washington. To a rana ita yau ne wato 21 ga watan Fabrairu ake sa ran dokar za ta fara aiki wacce har ila yau ta shafi wasu ɗan kasashen Iran da Libya da Somalia da Syria da Yemen da Korea ta arewa da kuma Venezuela